Hiện tại cả Ukraine và các nước châu Âu đang lo ngại rằng nếu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng, ông có thể đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn với Nga, trong đó có những điều khoản bất lợi cho Ukraine. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc xung đột của Ukraine mà còn gây ra nguy cơ cho an ninh của toàn bộ châu Âu. Đặc biệt là khi trong chiến dịch tranh cử, ông Trump nhiều lần cam kết sẽ nhanh chóng chấm dứt xung đột Ukraine với lý do Mỹ không nên tiếp tục chi tiền để bảo vệ một quốc gia châu Âu xa xôi. Để tránh kịch bản này, châu Âu đang tìm cách thuyết phục ông Trump rằng việc ký một thỏa thuận có lợi cho Ukraine sẽ tốt hơn về mặt chiến lược. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi các nước châu Âu phải chứng minh họ sẵn sàng chia sẻ gánh nặng tài chính trong việc hỗ trợ Ukraine. Một giải pháp được đề xuất là huy động khoảng 300 tỷ đô la Mỹ. Số tiền này có thể đến từ nguồn dự trữ ngoại hối của Nga mà phương Tây đã đóng băng từ khi xung đột bắt đầu. Số tiền này đủ để giúp Ukraine giữ vững tiền tuyến trong 3 năm, tạo ra sức ép khiến Nga phải chấp nhận các điều khoản hòa bình không hoàn toàn có lợi cho mình. Dẫu vậy, việc sử dụng dự trữ ngoại hối của Nga không hề đơn giản. Nhiều quan chức châu Âu, đặc biệt là ở Đức và Ngân hàng Trung ương châu Âu lo ngại rằng hành động này có thể vi phạm luật pháp quốc tế và làm tổn hại uy tín của đồng euro. Một giải pháp hợp lý hơn là áp dụng cơ chế vay bồi thường, trong đó nhóm G7 sẽ cho Ukraine vay khoản tiền tương tự. Ukraine sau đó sẽ cam kết yêu cầu Nga bồi thường hậu quả xung đột. Nếu Moscow từ chối trả, các nước G7 sẽ trừ khoản bồi thường này và tài sản bị đóng băng của Nga và chuyển đổi chúng thành nguồn quỹ của mình. Dù giải pháp này khả thi về mặt lý thuyết, châu Âu vẫn phải đối mặt với những thách thức lớn. Các quốc gia EU nắm giữ phần lớn tài sản Nga bị đóng băng sẽ cần cam kết phần lớn khoản vay, trong khi Mỹ chỉ đóng góp khoảng 5 tỷ đô la Mỹ. Điều này có thể giúp giảm nguy cơ tài chính cho EU, nhưng lại đòi hỏi sự đồng thuận chính trị cao trong bối cảnh ngân sách các nước đang chịu áp lực lớn. Thời điểm hiện tại là lúc châu Âu cần đưa ra quyết định, bởi nếu không tìm được nguồn tài chính hỗ trợ Ukraine, họ sẽ ở trong tình thế bất lợi cả về mặt chiến lược lẫn tài chính. Cuộc bầu cử ở Đức vào tháng 2 năm 2025 cũng là yếu tố quan trọng, vì nhà lãnh đạo trung hữu Friedrich Mer, người có quan điểm cứng rắn hơn về việc hỗ trợ Ukraine, có thể trở thành thủ tướng tiếp theo. Nếu châu Âu cam kết hỗ trợ tài chính mạnh mẽ, Phần còn lại sẽ phụ thuộc vào việc ông Trump có thể đạt được một thỏa thuận phù hợp với Tổng thống Nga Vladimir Putin hay không. Một lệnh ngừng bắn với các bảo đảm an ninh đáng tin cậy sẽ giúp Ukraine giữ được khoảng 80% lãnh thổ hiện tại và tiến gần hơn đến việc gia nhập EU. Ngược lại, một thỏa thuận có lợi cho Nga sẽ làm suy yếu Ukraine và tạo ra nguy cơ lâu dài cho an ninh châu Âu. Trong một diễn biến liên quan, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Ukraine đã tổ chức cuộc họp về vụ Nga phóng tên lửa đạn đạo tầm trung IRBM có tốc độ siêu thanh Oresnik và thành phố Dnipro. Đáng chú ý, NATO đã ra tuyên bố rằng vụ phóng của Nga sẽ không ngăn cản các thành viên NATO tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Cụ thể, tuyên bố của khối liên minh này nói rõ, trong cuộc họp, các đồng minh NATO đã tái khẳng định sự ủng hộ của họ đối với Ukraine. Cuộc tấn công nhằm vào Dnipro được coi là một nỗ lực khác của Nga nhằm đe dọa những người ủng hộ Ukraine. Tuyên bố cũng nhắc lại phát biểu của người phát ngôn NATO Farah Dakhala rằng việc Nga triển khai năng lực siêu thanh sẽ không thay đổi tiến trình của cuộc xung đột, cũng như không ngăn cản các đồng minh NATO hỗ trợ Ukraine. Nga đã triển khai máy bay ném bom chiến lược Tu-160 mà Ukraine đã chuyển giao cho Moscow vào năm 1999 để đổi lấy việc xóa nợ cho nguồn cung cấp khí đốt của Nga. Dự án báo chí được Charles Chemes của Radio Liberty đã phát hiện ra điều này khi tìm kiếm tài liệu của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine GUR. Các nhà báo đã so sánh số từ seri từ một thỏa thuận lưu trữ, số đăng ký hàng không quốc tế và số seri của máy bay ném bom do Nga sử dụng. Stremes đã xác định 10 máy bay chiến lược của Ukraine được chuyển giao cho Nga, bao gồm máy bay ném bom Tu-160 được đổi tên ở Nga là Nikolai Kunesov, trước đây có số đuôi là 10 của Ukraine, Vasily Senko 11, Alexander Novikov 12, Vladimir Sudes 15, Alexei Plokhov 16, Andrei Tupolev 18 và Igor Sikorsky 22. Ít nhất 6 trong số những máy bay ném bom này vẫn đang hoạt động trong lực lượng vũ trang của Nga. Cách đây ít hôm, tờ Dependent Express đưa tin Nga đã tiến hành một cuộc tấn công kết hợp quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Theo báo cáo từ Không quân Ukraine, 7 máy bay ném bom Tu-160 và 16 máy bay Tu-95MS đã phóng khoảng 80 tên lửa hành trình KH-555, KH-101 trong cuộc tấn công. Đây là lần triển khai hiếm hoi của máy bay ném bom Tu-160 sau hơn 18 tháng. Lần cuối cùng máy bay này được ghi nhận sử dụng trong các hoạt động tấn công của Nga là vào tháng 5 năm 2023. Tu-160 nổi tiếng với hỏa lực mạnh và khả năng bay xa. Tuy nhiên, các máy bay này không thường xuyên hoạt động trong cuộc tấn công ở Ukraine vì số lượng hạn chế 
và đang được hiện đại hóa. Lực lượng hàng không vũ trụ Nga được cho là đã sở hữu khoảng 15 máy bay Tu-160, nhưng không phải tất cả đều hoạt động. Một số trong chúng đang được nâng cấp lên tiêu chuẩn máy bay Tu-160M. Tu-160M là phiên bản nâng cấp của máy bay ném bom chiến lược Tu-160, có biệt danh thiên Nga trắng do Tập đoàn Chế tạo Hàng không Tupolev phát triển và chế tạo. Phiên bản Tu-160M được trang bị nhiều công nghệ mới giúp tăng cường khả năng tác chiến tổng thể của máy bay trong môi trường chiến đấu của thế kỷ 21. Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất của Tu-160M là việc trang bị động cơ phản lực mới có tên gọi NK-3202 được phát triển bởi Tập đoàn Chế tạo Động cơ hàng đầu Saturn của Nga. Động cơ này có lực đẩy mạnh hơn 10% so với động cơ tiêu chuẩn trên máy bay Tu-160. Điều này đồng nghĩa với việc Tu-160M có tốc độ bay tối đa cao hơn và tầm bay lớn hơn. Ngoài ra, Tu-160M còn được trang bị hệ thống radar mới, hệ thống điện tử hàng không mới và hệ thống điều khiển hỏa lực mới. Hệ thống radar mới có khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu ở cự ly xa hơn. Hệ thống điện tử hàng không mới giúp máy bay có khả năng tác chiến hiệu quả hơn trong mọi điều kiện thời gian, thời tiết. Hệ thống điều khiển hỏa lực mới giúp máy bay tương thích với các loại tên lửa hành trình hiện đại do Nga phát triển. Mới đây, Tập đoàn Năng lượng Gazprom của Nga đã tính tới phương án không xuất khẩu khí đốt tới châu Âu qua Ukraine sau ngày 31 tháng 12 năm 2024 trong bản kế hoạch nội bộ cho năm 2025. Theo hãng tin Reuters Anh, kịch bản của kế hoạch nói trên là Nga sẽ không có tuyến đường vận chuyển khí đốt qua Ukraine vào năm tới. Kế hoạch đang chờ lãnh đạo cấp cao của Gazprom phê duyệt. Theo nguồn tin, năm 2025 xuất khẩu khí đốt của xứ Bạch Dương ra nước ngoài, chủ yếu sang châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ, dự kiến giảm 1 phần 5, từ mức 49 tỷ mét khối của năm nay xuống dưới 39 tỷ mét khối. Trong khi đó, xuất khẩu khí đốt Nga sang Trung Quốc thông qua đường ống dẫn khí sức mạnh Siberia dự kiến đạt 38 tỷ mét khối vào năm sau. Kỳ ép đã nhiều lần bày tỏ mong muốn chấm dứt thỏa thuận vận chuyển khí đốt Moscow tới châu Âu. Trong khi đó, Nga nhiều lần ra tín hiệu khẳng định sẵn sàng đàm phán và tiếp tục vận chuyển khí đốt qua tuyến đường ống này. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, đất nước sẵn sàng tiếp tục bơm khí đốt qua Ukraine. Thỏa thuận trung chuyển khí đốt kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2024, đồng nghĩa với việc chấm dứt hơn nửa thế kỷ vận chuyển khí đốt từ Siberia đến các thị trường Trung Âu. Việc xuất khẩu khí đốt sang châu Âu qua Ukraine vốn là một nguồn thu ngân sách ổn định của Nga. Thỏa thuận trung chuyển khí đốt của Moscow cũng mang lại cho Kiev khoản thu phí trung chuyển lên tới 1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Trước khi hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, Moscow là nhà cung cấp khí đốt số 1 của châu Âu. Tuy nhiên, Nga đã mất gần như toàn bộ khách hàng châu Âu và khi Liên minh châu Âu EU nỗ lực loại bỏ năng lượng của nước này và sau khi đường ống dòng chảy phương Bắc bị phá hoại vào tháng 9 năm 2022. Nguồn cung khí đốt Nga tới châu Âu qua Ukraine hiện đã giảm tương đối sâu. Năm 2023, Moscow vận chuyển khoảng 15 tỷ mét khối khí đốt qua quốc gia Đông Âu láng giềng chỉ bằng 8% lượng khí đốt xứ Bạch Dương đưa tới lực địa ra qua các tuyến đường khác nhau trong giai đoạn cao điểm 2018-2019. Lực lượng vũ trang Liên bang Nga tiếp tục các cuộc tấn công hàng ngày bằng máy bay không người lái và tên lửa vào cơ sở hạ tầng hậu phương của Ukraine. Nga cũng đã triển khai các cuộc tấn công lớn bằng máy bay không người lái nhắm vào thủ đô Kiev của Ukraine. Các vụ nổ vang dền đã được báo cáo trong thành phố và ở vùng ngoại ô. Một loạt các cuộc tấn công chính xác của Nga cũng đã phá hủy nhiều mục tiêu quân sự ở thành phố biên giới Sumy và khu vực lân cận. Ngoài ra, các cuộc tấn công lớn bằng máy bay không người lái cảm tử đã phá hủy các cơ sở của nhà máy Improz và Zvezda ở Soska thuộc vùng Sumy. Cả hai cơ sở này đều được sử dụng để sản xuất thuốc nổ cho lực lượng vũ trang Ukraine. Hãng tin Reuters dẫn lời quan chức Ukraine cho biết, quân đội Nga cũng đã thực hiện đợt không kích bằng UAV lớn nhất từ trước đến nay vào Ukraine, gây mất điện trên diện rộng tại vùng Ternopin, phía tây Ukraine và làm hư hại các khu nhà dân cư ở khu vực Kiev. Các cuộc tấn công bằng UAV vào ban đêm gia tăng cùng lúc với chiến dịch tấn công quy mô lớn của Nga tại các mặt trận phía đông Ukraine. Lực lượng Nga đã đạt được những bước tiến lãnh thổ lớn nhất trong nhiều tháng qua kể từ năm 2022. Chiến dịch không kích bằng UAV của Nga phản ánh chiến thuật kết hợp giữa tấn công hủy diệt và cuộc chạy đua điện tử nhằm làm suy yếu hạ tầng trọng yếu của Ukraine. Việc Nga đẩy mạnh tấn công vào ban đêm 
không chỉ gây áp lực trên hệ thống phòng không Ukraine, mà còn nhắm tới mục tiêu gây bất ổn tâm lý dân cư. Trong bối cảnh này, các nhà phân tích quốc tế nhận định rằng Nga đang tận dụng UAV giá rẻ như một công cụ hiệu quả để duy trì sức ép quân sự dài hạn, đồng thời tìm cách làm tiêu hào nguồn lực phòng thủ của Ukraine. Tình hình xung đột gia tăng đặt ra nhiều thách thức đối với Ukraine trong việc bảo vệ cơ sở hạ tầng và duy trì hoạt động kinh tế. Trong khi đó, các biện pháp hỗ trợ từ phương Tây tiếp tục đóng vai trò quan trọng, giúp ký ép củng cố khả năng phòng không và giảm thiểu thiệt hại. Mặc dù Ukraine và Nga đều tăng cường sử dụng máy bay không người lái trong thời gian qua, nhưng tên lửa hành trình và tên lửa đan đạo vẫn là những vũ khí quan trọng giúp các bên tiến hành những cuộc tấn công quy mô lớn. Tên lửa hành trình có phần giống máy bay không người lái, bay ở độ cao vừa. Chúng có khả năng cơ động khi tiếp cận mục tiêu, có GPS, dẫn đường quán tính, lập bản đồ địa hình hoặc các công cụ khác giúp điều chỉnh hoặc thay đổi hướng đi. Dưới đây là danh sách những loại tên lửa mà Nga và Ukraine đã sử dụng trong cuộc xung đột cách thức hoạt động và hiệu quả của chúng trên chiến trường. Những loại tên lửa Ukraine sử dụng Đầu tiên là tên lửa Atak ms Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân do Mỹ sản xuất Atak ms là tên lửa đạn đạo đất đối đất, chiến lược có tầm bắn khoảng 300 km, di chuyển với tốc độ siêu thanh, có thể mang theo đạn thông thường hoặc đạn chung. Thứ hai là tên lửa Storm Shadow. Storm Shadow hay Scarp là tên lửa hành trình do Anh và Pháp phát triển, có tầm bắn tối đa khoảng 250 km. Tên lửa thường được phóng từ máy bay có tầm bay thấp để tránh bị phát hiện. Anh bắt đầu cho phép Ukraine sử dụng Storm Shadow tấn công các mục tiêu ở bên trong nước Nga vào tháng 11 năm 2024. Thứ ba là tên lửa Palianisia. Palianisia là tên lửa lai máy bay không người lái mới của Ukraine. Palianisia được cho là có tốc độ nhanh và uy lực hơn các loại máy bay không người lái UAV mà Ukraine đang sử dụng trong cuộc xung đột với Nga. Kiev vẫn giữ kín thông tin về thiết kế cũng như thông số của vũ khí này. Cuối cùng là tên lửa phòng không. Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào các hệ thống phòng không phương Tây như hệ thống Patriot và Hawk của Mỹ, Nasams của Na Uy, hệ thống Ariste do một tập đoàn châu Âu phát triển và Samte do công ty MBDA có trụ sở tại Pháp chế tạo. Ngược lại, phía Nga cũng đang sử dụng các loại tên lửa như tên lửa Oradnik, Tên lửa tầm trung Oradnik được thiết kế dựa trên công nghệ dùng cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Nga, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Vì vậy, cuộc tấn công của Nga vào Dnipro bằng tên lửa Oradnik được hiểu là lời cảnh báo đối với phương Tây rằng Moscow sẵn sàng sử dụng những vũ khí mạnh hơn nếu phương Tây bước qua lành gian đỏ. Oradnik có thể có tầm bắn 5.000 km, vươn tới nhiều mục tiêu trên khắp châu Âu và bờ Tây nước Mỹ. Thứ hai là tên lửa KH-101. Nga có kho dự trữ tên lửa hành trình rất lớn, được ký hiệu bằng KH. Các tên lửa KH có tốc độ khác nhau và có thể được phóng từ máy bay ném bom chiến lược bay hàng trăm km bên trong lãnh thổ Nga. Ukraine thường xuyên báo cáo bắn hạ hàng chục tên lửa KH-5969 và KH-101 trong các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga. Thứ ba là Iskander-M. Đây là hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn được vận chuyển bằng đường bộ có tầm bắn 500 km. Nga thường xuyên sử dụng tên lửa Iskander-M tấn công Ukraine. Iskander-M là một trong những hệ thống tên lửa hiện đại nhất của Nga, có khả năng bằng nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm cả đầu đạn hạt nhân. Hệ thống tên lửa này có khả năng cơ động cao, được dùng để xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa, khiến nó trở thành vũ khí rất hiệu quả. Thứ tư là tên lửa Kinzhan. Kinzhan có nghĩa là dao găm, là tên lửa đạn đạo phóng từ trên không thế hệ mới của Nga. Tên lửa có thể di chuyển với tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh và rất khó bị đánh chặn. Thokkau Thokkau là phiên bản cải tiến của tên lửa đạn đạo Thokka có tầm bắn tối đa 120 km. Loại vũ khí có từ thời liên xô này được thiết kế để tấn công các mục tiêu chiến thuật như trung tâm chỉ huy, sân bay và cơ sở hạ tầng của đối phương. Cả Nga và Ukraine đều có tên lửa này trong kho dự trữ và thường xuyên sử dụng để tập kích cứ điểm của nhau. Ngoài ra, Nga còn sở hữu bom lượn và các hệ thống tên lửa phòng không đất đối không di động tầm xa như S-400. Hệ thống có khả năng bắn hạ tên lửa, Nga cũng sở hữu hệ thống phòng không S-500 vô cùng lợi hại. Gần đây, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn vào các thành phố của Ukraine nhằm làm suy yếu hệ thống phòng không của Kiev và nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tiết lộ Nga đã triển khai hơn 800 quả bom dẫn đường, khoảng 460 máy bay không người lái UAV tấn công 
và hơn 20 tên lửa các loại vào tuần trước. Mới đây nhất, chuyên gia quân sự Ukraine cho biết quân đội Nga có thể phóng từ 300 đến 500 máy bay không người lái tấn công vào Ukraine cùng một lúc. Tuy nhiên, điều này chỉ diễn ra khi đối phương có đủ bệ phóng và chuyên gia lập trình máy bay không người lái. Chuyên gia quân sự Ukraine Mikhail Zhirokov cho biết Nga có thể phóng từ 300 đến 500 máy bay không người lái UAV, nhưng tất cả phụ thuộc vào số lượng bệ phóng và số lượng người tham gia lập trình. Những chiếc UAV này không được phóng từ sân bay, chúng được phóng từ các bệ phóng chuyên dụng. Ông Mikhail Zhirokov lưu ý rằng Nga đang thay đổi chiến thuật phóng máy bay tấn công không người lái liên tục. Chuyên gia này giải thích, nếu trước đây các cuộc tấn công chỉ diễn ra vào ban đêm, thì bây giờ các vụ phóng diễn ra vào ban ngày và cả buổi tối. Điều này khiến các hệ thống phòng không của Ukraine hoạt động liên tục và có thể dẫn đến quá tải, đồng nghĩa với việc có ít máy bay không người lái bị bắn hạ hơn. Được biết, trong cuộc tấn công mới đây, Nga đã thực hiện một cuộc tấn công kết hợp quy mô lớn bằng 4 tên lửa và 188 máy bay không người lái nhằm vào 15 khu vực của Ukraine. Sự kiện này đánh dấu số lượng máy bay không người lái kỷ lục được Nga triển khai trong các cuộc tấn công Ukraine những tháng gần đây. Trước đây, UAV được sử dụng như một phương tiện hỗ trợ cho các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Nhưng giờ đây, chúng đã trở thành một phương pháp tấn công độc lập với số lượng ngày càng tăng. Các cuộc tấn công bằng UAV, đặc biệt là dòng Sahed, trước đây chỉ diễn ra 2 hoặc 3 lần một tuần, với sự tham gia của hàng chục thiết bị bay hoặc thấp hơn. Tuy nhiên hiện nay, các cuộc tấn công này diễn ra hàng ngày, thường theo từng đợt trong nhiều giờ, đôi khi có sự tham gia của tới 100 UAV. Sahed 136, hay còn gọi là Geran 2, theo tên gọi của Nga, chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine. UAV này có thể di chuyển với tốc độ lên tới 200 km h giờ ở phạm vi 1.000 km hoặc hơn, mang theo đầu đạn nổ mạnh nặng 50 kg. Trong tháng 9 vừa qua, Nga đã phóng hơn 1.200 UAV Sahed vào Ukraine và con số này đã tăng lên hơn 2.000 vào tháng 10, nâng tổng số lên hơn 7.000 UAV kể từ đầu năm. Mặc dù hệ thống phòng không của Ukraine đã đánh chặn khoảng 80% số UAV này, vẫn có hơn 1.000 chiếc đến được mục tiêu, gây ra tổn thất đáng kể cho Ukraine. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Shishky mới đây tuyên bố quân đội nước này đã sẵn sàng cho một cuộc phản công mới. Theo nguồn tin, ông Shishky tuyên bố ý định của quân đội nước này sẽ mở một cuộc phản công mới để thay đổi tình hình trên mặt trận. Ông nhấn mạnh rằng, chiến thắng là không thể nếu không có hành động tích cực, bao gồm cả việc giành thế chủ động từ đối phương. Tướng Shishky tuyên bố, chiến thắng là điều không thể nếu lực lượng vũ trang Ukraine chỉ phòng thủ. Họ phải nắm bắt thế chủ động và phản công. Chúng ta phải và sẽ làm như vậy. Theo vị tổng tư lệnh, một cuộc phòng thủ thành công phải được bổ sung bằng các hoạt động tấn công để ngăn chặn Nga áp đặt các điều khoản của mình. Những tuyên bố như vậy được tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine đưa ra trong bối cảnh giao tranh dữ dội ở các điểm then chốt trên mặt trận, bao gồm hướng Donetsk và Zaporizhia, nơi quân đội Ukraine đang nhanh chóng mất quyền kiểm soát. Mặc dù tuyên bố có vẻ hùng hồn từ vị tướng hàng đầu của Ukraine, Hiện nay, lực lượng vũ trang Ukraine được cho là không có đủ nguồn lực để thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo rằng G7 đang hoàn tất khoản tín dụng trị giá 50 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ Ukraine với nguồn đảm bảo từ các tài sản của Nga bị phong tỏa bởi phương Tây. Phát biểu trong cuộc họp báo tại Italy, ông Blinken cho biết khoản tín dụng này nhằm giúp Ukraine duy trì năng lực tài chính, quân sự, và chuẩn bị cho các cuộc đàm phán tiềm năng với Moscow trong tương lai. Ông nhấn mạnh, chúng tôi đang hoàn tất việc giải ngân 50 tỷ đô la Mỹ từ các tài sản của Nga bị đóng băng để hỗ trợ Ukraine một cách hiệu quả. Khoản vay này được cam kết từ tháng 6 năm 2024 sử dụng lợi nhuận từ khoảng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản bị phong tỏa của Nga. Trong đó, hơn 197 tỷ euro, tương đương 206 tỷ đô la Mỹ đang được giữ tại trung tâm thanh toán Euroclear với lợi nhuận từ các tài sản này đạt khoảng 5,4 tỷ đô la Mỹ trong 3 quý đầu năm nay. Moscow đã nhiều lần phản đối mạnh mẽ việc đóng băng và sử dụng các tài sản của Liên bang Nga, coi đây là hành động bất hợp pháp và có thể tạo ra tiền lệ nguy hiểm. Bộ trưởng Tài chính Nga Andrzej Siluanov đã tuyên bố Moscow sẽ áp dụng các biện pháp trả đũa, bao gồm việc sử dụng lợi nhuận từ các tài sản bị đóng băng của các nhà đầu tư phương Tây tại Nga. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cũng đã cảnh báo rằng Việc sử dụng các tài sản bị phong tỏa phải dựa trên cơ sở pháp lý vững chắc để duy trì niềm tin vào hệ thống tài chính toàn cầu. Cuộc xung đột đang bước vào giai đoạn mà một số quan chức Nga và phương Tây cho rằng có thể là giai đoạn nguy hiểm nhất sau khi lực lượng Nga đạt được một số thành tựu lớn về lãnh thổ và Mỹ cho phép Ukraine phản công bằng tên lửa tầm xa của Mỹ nhằm vào lãnh thổ Nga. 
các lực lượng Nga đang tiến quân ở Ukraine với tốc độ nhanh nhất kể từ những tháng đầu của cuộc xung đột và trên đà tiến vào thị trấn chiến lược Kurakhov của Donetsk. Theo các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh, lực lượng Nga gần đây đã tiến quân với tốc độ nhanh hơn đáng kể so với toàn bộ năm 2023. Báo cáo ghi nhận những thắng lợi được xác nhận trên chiến trường gần Vuleda và Velika Novosenka nằm ở Donetsk. Quân đội Nga đã giành được hàng trăm km vuông lãnh thổ trong tuần qua, một kỷ lục trong năm 2024, theo báo cáo của nhóm tin Agesvo. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISWK và các blogger quân sự ủng hộ Moscow cho biết, quân đội Nga đang ở Kurakhov, đây là bước đệm hướng tới trung tâm hậu cần Pokorovsk ở khu vực Donetsk. Trong khi đó, theo co dẫn thông tin từ chuyên gia phân tích dữ liệu mở, Julian Rocker đưa tin, quân đội Nga đã kiểm soát 25% thành phố Kurakhov thuộc vùng Donetsk. Theo ông, quân đội Nga đã tiến vào phía đông Kurakhov và hiện kiểm soát 1 phần 5 lãnh thổ của thành phố. Theo Rocker, tình hình của lực lượng vũ trang Ukraine tại Kurakhov đang hoàn toàn nguy cấp. Lực lượng vũ trang liên bang Nga cũng đang tiến dọc theo bờ phía bắc của hồ chứa nước Kurakhovo, nơi họ tiến vào làng Bredesky và kiểm soát các con đập trước đây được sử dụng như tuyến đường giao thông quan trọng của Ukraine. Các cây cầu trên những con đập này đã bị phá hủy. Điều này đã ngăn chặn được sự tiến quân của quân đội Nga từ phía Bắc. Tuy nhiên, lực lượng vũ trang Liên bang Nga có thể pháo kích nhằm vào quân đồn trú Ukraine từ khoảng cách chỉ 1 km. Thành phố Kurakov từng được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi là pháo đài bất khả xâm phạm của lực lượng vũ trang Ukraine ở Donbass, có tầm quan trọng chiến lược với nước này cả về mặt quân sự và kinh tế. Kurakov không chỉ đóng vai trò là chốt chặn của hệ thống phòng thủ của Ukraine trong khu vực, là đường dẫn đến trung tâm hậu cần quan trọng của Pokorovsk. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga gần đây tiết lộ rằng lực lượng nước này hoạt động tại khu vực Kurakhov đã tiến hành phá hủy hệ thống phòng thủ của Ukraine một cách có phương pháp bằng chiến thuật tương tự như cách thợ săn sử dụng. Bị bảo vây và liên tục bị tấn công từ mọi phía, lực lượng Ukraine sẽ không thể giữ vững vị trí bất kể họ có phòng thủ tốt đến đâu và thường sẽ chấp nhận đầu hàng thay vì tiếp tục kháng cự vô nghĩa. Khi Ukraine chuẩn bị cho tương lai không chắc chắn của một tổng thống Mỹ mới, giới chức nước này đang nghĩ cách để thuyết phục ông Donald Trump rằng một Ukraine mạnh mẽ sẽ có ích với các mục tiêu chính trị của ông, đồng thời bày tỏ sự lạc quan thận trọng về việc ông Donald Trump sẽ hành động nhanh hơn và quyết đoán hơn tổng thống Joe Biden. Kiev hy vọng sẽ thuyết phục ông Trump rằng việc hỗ trợ Ukraine không phải làm từ thiện, mà là một cơ hội kinh tế và địa chiến lược xứng đáng với cái giá bỏ ra để tăng cường và đảm bảo vị thế cũng như các lợi ích của Mỹ. Ukraine cho rằng Bằng cách chấp nhận hướng tiếp cận kiểu giao dịch của ông Trump trong ngoại giao, trong đó có việc trao cho các công ty Mỹ những cơ hội làm ăn sinh lời, Tổng thống đắc cử Mỹ sẽ giúp Kiev đẩy lùi các bước tiến công của Moscow. Những hy vọng rằng ông Trump sẽ giúp chấm dứt xung đột theo cách mà Kiev cho là công bằng vẫn tồn tại giữa các quan chức Ukraine. Bất chấp quan điểm của ông Trump và nhiều người trong vòng tròn thân cận của ông rằng cuộc xung đột đang khiến Mỹ tốn quá nhiều tiền và cần phải nhanh chóng kết thúc. Những tuyên bố như vậy đã làm dấy lên nỗi lo ngại rằng Ông Trump sẽ đột ngột cắt giảm sự hỗ trợ của Mỹ cho quân đội Ukraine và thúc đẩy họ nhượng bộ lãnh thổ cho Nga. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, Ukraine đã nhận được tên lửa Javelin. Đây là vũ khí được cho là góp phần ngăn cản Nga chiếm được Kiev vào đầu năm 2022. Cựu Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho hay, các vũ khí đầu tiên mà Ukraine nhận được từ Mỹ đến từ một tổng thống không thích Ukraine. Ông Kuleba nhận định, bất chấp sự khó đoán của ông Trump, Nhiệm kỳ Tổng thống của ông có thể mở ra một kỷ nguyên thay đổi tích cực cho Ukraine. Theo ông Kuleba, để giành được sự ủng hộ của ông Trump trong thời gian này, Kiev sẽ cần tạo ra những tình huống tương tự để việc ủng hộ Ukraine sẽ trở thành một tính toán sức mạnh của ông Trump. Nếu mục tiêu của ông ấy là thể hiện sức mạnh và cuối cùng nói rằng tôi giỏi hơn ông Biden, ông Biden đã thất bại và tôi đã kết thúc cuộc xung đột này, thì việc bắn đứng Ukraine không phải là một cách để tiến lên. Ukraine coi việc chính quyền Tổng thống Biden duy trì hướng tiếp cận hạn chế trong viện trợ đã làm tổn hại uy tín của Mỹ với vai trò là một nhà đảm bảo an ninh toàn cầu. Họ cũng ngày càng thất vọng khi ông Biden thể hiện sự ủng hộ cho Ukraine một cách công khai, nhưng khi cần đưa ra quyết định với những vũ khí chủ chốt, thì đội ngũ của ông lại đi theo quan điểm bảo thủ và thể hiện những lo ngại về sự đáp trả của Nga. Trong những tuần gần đây, Ukraine bắt đầu nói về một kỷ nguyên mới cho chính sách Ukraine của Mỹ liên quan đến hòa bình qua sức mạnh. Họ hy vọng thông điệp này sẽ được ông Trump hưởng ứng. Cố vấn văn phòng Tổng thống Ukraine Ông Mikhail Podolyak cho biết, việc giải thích cho ông Trump về lợi ích chính trị của việc hỗ trợ Ukraine sẽ phụ thuộc vào Kiev. Các nhà quan sát cho biết, phần lớn khả năng của Ukraine trong việc thay đổi quan điểm của ông Trump về các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào khả năng cá nhân của ông Zelensky. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dường như đã chấp nhận thực tế này.
Mới đây, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev khẳng định nếu phương Tây cung cấp cho Ukraine vũ khí hạt nhân chiến thuật, Moscow có thể xem việc chuyển giao này tương đương với một cuộc tấn công vào Nga và là cơ sở cho một đáp trả hạt nhân. Tuần trước, báo New York Times đưa tin một số quan chức phương Tây gợi lên rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể cung cấp vũ khí hạt nhân chiến thuật cho Kiev, mặc dù có nhiều lo ngại cho rằng động thái này sẽ mang lại hậu quả nghiêm trọng. Viết trên Telegram, ông Medvedev cho rằng giới chính trị và truyền thông Mỹ đang có sự thảo luận nghiêm túc về hậu quả của việc chuyển giao loại vũ khí hủy diệt cho Kiev. Cựu Thủ tướng Nga nhấn mạnh, việc chuyển giao thực tế của các loại vũ khí này có thể được xem là sự đã rồi về một cuộc tấn công vào đất nước chúng ta. Dẫn học thuyết hạt nhân mới được Nga cập nhật. Ngoài ra, theo New York Times, một số quan chức thậm chí còn đưa ra lựa chọn rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ trả lại cho Ukraine số vũ khí hạt nhân thủ tướng nước này sau khi Liên Xô sụp đổ, đồng thời nhấn mạnh rằng bước đi như vậy sẽ khó khăn và gây ra hậu quả nghiêm trọng. Theo Sputnik, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc chế tạo vũ khí hạt nhân chiến thuật trong thế giới hiện đại không khó, nhưng vẫn chưa rõ Ukraine có đủ khả năng làm được điều này hay không. Ông Putin cũng gọi những thông tin cho rằng Ukraine có thể sở hữu vũ khí hạt nhân chiến thuật là một hành động khiêu khích khác. Tổng thống Putin lưu ý, bất kỳ bước đi nào hướng tới việc tạo ra vũ khí hạt nhân chiến thuật từ phía Ukraine sẽ gặp phải phản ứng thích hợp. Nga sẽ không cho phép tạo ra vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine trong bất kỳ trường hợp nào. Ông Putin cũng nhấn mạnh, Nga sẽ theo dõi xem có nước nào ở phương Tây muốn chuyển vũ khí hạt nhân cho Ukraine hay không. Trước đó, Tổng thống Putin tuyên bố rằng vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga hiện đại hơn vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ. Không chỉ vậy, ông nhấn mạnh rằng vũ khí được chế tạo là để sử dụng. Ông cũng cảnh báo rằng nếu binh sĩ NATO được gửi tới Ukraine, điều đó có khả năng dẫn tới một cuộc chiến tranh hạt nhân. Mặc dù có những tuyên bố xem nhẹ cảnh báo của Nga, trên thực tế, Mỹ vẫn cảnh giác về rủi ro gia tăng xung đột Ukraine thành chiến tranh hạt nhân diện rộng. Mới hồi tháng 8 năm 2024, Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, John Kirby, được cho là đã tuyên bố rằng họ luôn quan ngại về khả năng xung đột Ukraine lan rộng ra khắp châu Âu. Vào những ngày cuối cùng trong nhiệm kỳ Thủ tướng Anh của bà Liz Truss, giới chức Anh thậm chí còn kiểm tra bản đồ thời tiết và chuẩn bị cho tình huống nước Anh chìm trước phóng xa hạt nhân. Phương Tây luôn hồi hộp phán đoán những ý nghĩ thực sự trong đầu Tổng thống Nga Putin.